多咬几块肉吗？还是想如实招来？你们到底想让我招什么？把你和黄明峰的计划一五一十的给我说出来，我保你不死，还能让你当上保安旅旅长。我想当这个旅长，谁就是疯子、傻子。我对太君是一片忠诚，我说的是实话啊！看样子你还想再受点苦啊！没有人能够忍受这种彻骨的疼痛。我曾用这种方法杀死过很多人，其中不乏包括中国的顶尖武术高手他弄醒。我说什么你都不相信，你们杀了我吧，杀了我吧，杀了我。这是鼠疫病菌，我们暂且相信你。至于你能不能活下去，就要看我们最后能不能成功的消灭黄明峰。鼠疫病菌会在二十四小时之后发作。我对黄军忠心耿耿，到头来却如此地步。我不跟活死人一样吗？啊！唯一的区别是，你还能够起死回生。金永忠佐，如果我们明天消灭了黄明峰，那就完全可以相信，是我们皇军真正的朋友。到时候，我就可以为你注射血清了。张万川，你要切记，你只有二十四小时，到时候如果黄明峰没死，连神仙也救不了。不要走！不要走！救我呀！不要走！我做狗都这么难。谢队长，不知你见没见过我们中国人的戏法？戏法？什么戏法？哈，今天我就让你见识一下，什么叫戏法。嗯。你是黄明峰。没事，按原计划行动。好，好。怎么还没动静
，张队长，快把同志们转移到安全的地方。这边走，好，走，走，走。团长，快走！邱队长，跟我走，走，走。团长，快去吕布。邱队长，廖师长，赶紧走。团长，可是你碾子山的鬼子来了。我们就来不及了，呃，大哥，黄营长，大哥怎么了？黄营长，黄营长，黄营长，黄营长中了鼠疫病毒，现在已经发作了。什么？快走！黄营长，黄营长在发高烧，快走！大哥，我被鬼子注射了鼠疫病菌，你们都留下也救不了我，快走！可是你快走，游击队在三岔河口等你们，半小时你们不到。他们就会自动撤退，首长，请以大局为重，大局为重啊！黄营长说的对，首长，你们快点走！首长们赶紧走，救他们的血清，我们一定找回来！快走！快走！好，我们走，你们保重，走，走，走！跟上，大哥，大哥，大哥，是。
村去呢？怎么办？想办法把他们引开。对，这是唯一的办法。我枪法好，我来引。不行，蓝兄弟、柳兄弟，你们两个想办法，从侧面插过去。一会儿等我枪响了，想办法把鬼子的部队打散，然后一直往东走。嗯嗯，好。哎，一定要小心呐。
，行吗？没别的办法了。狗子，将庄子把李老汉的担架拿到村北去，我马上就到。是。八路幺六，空中，嘿，立刻强攻，打垮土八路的掩护部队。嘿，村子两侧的部队为什么不进村？村子东西两侧都是深沟，两侧包围部队无法进村。哼，难怪黄明峰藏在这里。快去！血清，马书记绝不会带黄营长转移，这只是一个幌子
敏峰在哪儿？他已经到我们的根据地了。哼！我再问你一遍，黄明峰在哪儿？哼！你永远也找不到他，狗娘养的，你们不会有好结果的。哼、啊！赶快盖上！兄弟们都跑不动了，你放我下来！不许说话！马书记说了，你是黄营长，黄营长拼得厉害，赶快盖上！你个木头桩子，咋那么死心眼儿？盖上，盖上！进山了，好像没事了。看来黄明峰去见阎王爷了。黄明峰，我真佩服你，这么多人都愿意为你牺牲。可惜呀、啊，他们的死也没能换来你的命。哼，这些土八路全都是蠢货。我看你们才是一群蠢货呢，追着我大嘴满山跑。黄营长早在我们根据地活蹦乱跳了。呀！哎，别别别，话还没说完呢。黄营长给你们带了份礼物，黄营长说了，一定要让我亲手交给这个女鬼子。什么礼物？看一看就知道了。嗯，好。好小心点儿，不要中了埋伏。小心。还有余温，他们刚走。追！嗨！报告山木少佐，村子正在包围中。黄明峰就算没死也走不快。留一部分人，彻底搜查这个院子和全村，其余的人向村子南面追。
风知道自己走不远，师傅，所以他不会走这里。可是村子东西两边都是峭壁，他怎么走？可要是我们顺着这条路追下去的话，哼，他就有时间攀下峭壁了。火种，你们分成两路，一路向东，一路向西，速速前进。我们去村东走，你们去那边，其余的跟我走。来不及了，春熙，来日方长。我们还都掉在绳子上。师兄，你真神。走，啊！天虎，把绳子扔上来。走。来，兄，接着。还是你神机妙算，不，要是没有小钟的神枪，没有你们几个舍命相救，我黄明峰早就没命了。只有依靠集体的力量才能战胜敌人，我希望你们都记住。是大哥，我们记住了。好，你们先走。嗯，哎哎，大兄弟，苏姑娘和云姑呢？怎么了？苏姑娘中了鬼子的钢丸，受伤了。啊！这鬼子的钢丸都是带毒气的呀。所以云姑送她回下流镇了。苏姑娘会闭气，而且内力深厚。我想有云姑看着她，不会有什么大问题。如果光是毒气还好办，我担心这钢丸上还有其他病菌
，就像鬼子给我注射的鼠疫病菌。真要是那样，那就麻烦了，他应付不了的。大哥，那怎么办、啊？大哥，咱们得去找他。你的身体？没事，我已经好多了。走，好。天生，天生，你不要离开我！天生，天生，天生，救我！救我！楚乔，天生，天生，楚乔，天生，楚乔，天生，楚乔，天生，天生，天生，楚乔，楚乔。施主，苏大侠情况怎样？施警大师，楚乔他快不行了，你赶快去弄桶冷水来，啊、快点，快点，好，快点，哎，楚乔，楚乔，你要挺住，楚乔，你一定要挺住啊！现在实在是没办法了。阿弥陀佛，这苏大侠究竟得了什么病啊？水井师傅，他是中了毒，我们从来没见过的毒，也不知道是什么毒啊！啊，水井师傅，你替我照顾楚乔，我到镇上走一趟。好，你快去吧。解记名诊所，快！
到了，不行，没有接到黄院长的信号，不准撤，打！兄弟们，掩护撤退！蓝博士找出来。嗨。报告，没有发现蓝博士。报告，没有发现蓝博士。师妹，蓝博士不在这儿。分头找，不能漏掉任何一个房间。好，快！走走。救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！谁呀、啊？啊，是我，蓝大侠，有事吗？啊，蓝博士他怎么样？蓝博士啊，没什么情况。好。呃生生的看着你受折磨，哥，你今天说的话不是在骗我吧？我怎么会骗你呢？我要是骗你，天打五雷轰！好，哎
我知道你会来救我的，小弟，我先走了。哎，哥，别再回诊所了，小日本不会放过你的。嗯，放心，他们抓不住我。我这次回去，拿了我的研究成果，那可是我毕生的心血，也是我的将来。然后，我就回美国，再也不回来了。好，到时候我会联系你的。好。小心。回研究所拿他的研究成果，说那是他的毕生心血和他的将来。他会不会去诊所？哎，诊所里应该没他想要的东西，他应该去病毒实验基地。铁虎，你把情况跟大伙说一下，然后马上过来。再回诊所了，小日本不会放过你的。就算我们不杀你，日本人也不会放过你。他们现在恐怕比我们更急着想要你的命。诊所去啊！看来我的判断没错，咱们分头行动。柳兄弟，你和铁虎赶快通知谭队长，然后在诊所的外围埋伏。好。云姑，你和雪飞在诊所外面策应，鬼子一定在诊所内外设了埋伏，而诊所是他们唯一的出路，所以一定要保证出路畅通。好，走。蓝兄弟，你跟我一起去那边。怎么还没有动静？也许他们正在外面观察。黄明峰根本不在乎有没有埋伏。也许他们已经进去了。不会，诊所外面全都是我们的人。要是黄明峰不愿意冒险，或者女妖已经死了呢？还有另外一种可能。如果黄明峰知道，贸易公司还有另外一条通道，哼！你认为蓝博士会告诉黄明峰吗？他绝不会让任何人毁了他的研究成果。要是那个姓蓝的，在不知情的情况下泄露这个秘密呢？不知情？师妹，你的意思是？黄明峰。诡计多端，他再诡计多端，姓蓝的也不会告诉他。除非，我们不能不防。帝国贸易公司根本没有像样的警卫。山木，我和中村先去，你守在这儿。不，我们都过去。师兄，你立刻召集冲锋枪手，快！如果黄明峰进了诊所
你就立刻引爆。嗨！让开，让开！帝国贸易公司，这个鬼地方果然有问题。嗯、哎，炸药准备好了吗？放心吧，我这个队长可不是吃素的。嗯，召集其他兄弟，咱们走。是是。来的正好，派几个弟兄守住大门，带炸药的跟着我们。好，都管麻子。哎，你们小队守在大门口，绝不能让鬼子进来。是是，去吧。走，带炸药的跟我走。是，走。你怎么啰嗦什么？快开门！抓紧哟，好，做好战斗准备。是。把门打开。
既是救民的科学家，小丹家怎么会出你这样一个败类？小弟，我，你听我跟你解释，你看，你看，这些都是我做的科学、科学研究、科学实验，那就得需要实验品吧？你知道吗？现在的杀戮是为了以后永久的和平。哦，我跟你说这些你也不明白。哎，对了，小弟，你看。我就拿了一些资料和样品，这都是我的研究成果。只要你肯帮我，让我还能继续研究下去，我向你保证，我再也不跟日本人合作了。你哪儿也去不了，蓝静婷。你怎么就不明白？用我的成果杀人的是日本人，跟我没有任何关系。那你用来做试验品的中国人和你有没有关系？他们，他们是猫，他们是狗，他们是老鼠。为了科学，为了人类的未来，他们的牺牲是值得的，你知道吗？你这个畜生！我我，我，如见，这里马上要爆炸了，我已经按下了炸掉储藏室的按钮。啊，这是你要的血清。你要多少有多少，只要你放我走，我求求你了，如剑，你休想！如剑，我们可是一个父亲生的兄弟啊，难道你就忍心杀我吗？如剑，如剑，你别逼我！你要是敢逼我，我就把脚往地上一摔，你我都得死！你摔呀、啊！你真是个泥腿子，蠢猪、蠢货，你知道吗？我不会让任何人破坏我的研究成果，谁都不允许，谁都不允许。蓝静婷，你到底是日本人？刚从日本来的时候怎么对我说的？你说你喜欢中国，要把这里当成自己的祖国，没想到。居然隐姓埋名，丧心病狂干这些勾当，来坑害全中国的同胞！蓝静婷，你不是人，你是汉奸走狗，你不是我大哥，你是全中国人的敌人！解药了。
我们去面馆消灭鬼子去。黄明峰，应该被山木少佐消灭了吧？云姑，雪飞，你的剑法是越来越好了。这是炸弹的引爆器，引爆器。难道鬼子在诊所里埋了炸药？哎，别，留着他炸鬼子不是更好吗？是穆姑娘和云姑大师吗？是的。哎，你们来的正好，王营长他们马上就出来了，我跟穆姑娘去接应他们。你们要看好这个东西，等我们出来以后，马上就引爆炸药。把门关上。小心，大哥！听到了吗？诊所有枪声，一定是黄明峰他们，他们正往外冲呢。村上这家伙怎么还不引爆炸药呢？只要我们的人拖住黄明峰，我们就有机会炸掉炸药。他们拼了！等等，铁虎他们听到枪声，应该很快就会过来。好，走。大哥，解药拿到了，拿到了。哪个姓蓝的狗腿子呢？死了。山姆就在后面，我们得快走。鬼子在这里埋了炸药。确定？嗯，当然确定。那引爆器在你们游击队手里呢。哼！山姆搬起石头砸自己的脚。我们走。好。嗯。
估了自己。师兄，雪飞，快走想杀我们许司令，没那么容易。师兄，快！山木已经残废。我知道，你雄心未减。你不是一个轻易言败的人。从现在开始。我晋升你为中总，重新组建特别行动队。以你的英勇和智慧，加上有你师父和师兄的帮助，我相信你一定可以战胜黄明峰。我是帝国的军人，就算战死，也绝不能放过敌人。都战死了，你是军人，但你更是我的徒弟。我不能让你白白的牺牲，那不是武士道精神，那是愚蠢，明白吗？真的是我无能吗？为什么我一次次败在黄明峰的手上？我什么地方不如黄明峰？难道说我永远不能战胜他吗？现在想的应该是如何把黄明峰的脑袋切下来。够了，师傅。难道你还看不出来吗？无论我怎么努力，我还是打不死黄明峰。我的存在，只会给帝国的军人带来耻辱。师傅，切腹。切腹能够消除耻辱吗？啊！你要是死了，这个无名就会让山木家族和青龙会背上永远的耻辱。什
全部追击。你要是个军人，你要把我当做师傅的话，就请立刻打消这个念头。我不允许你这样做。回答我！回答我！山木春心。刚刚得到警报，在你们炸毁鬼子的实验基地前，他们已经将一批病毒运出了基地。啊，你确定？情报来源非常可靠。那病毒现在在哪儿？木林关。木林关。根据鬼子的运输线来看，他们很可能将这批病毒运往我们抗日根据地，进行冬季大扫荡。纵队首长判断，他们很可能将这批病毒已经研制成了杀伤性武器。和病毒细菌武器一起使用。嗯，我们的任务就是销毁这批病毒武器。对，而且要在三十一号，鬼子进行大扫荡前，把它们完全摧毁。可是今天已经二十八号了，时间非常紧，而且我们还没有部队配合你们。根据地已经被鬼子严密封锁，大台县的游击队几乎损失殆尽。恐怕连炸药都得你们自己想办法。我明白。医院方向还有一支游击小分队，他们只有二十人，没有像样的武器，战斗力非常弱。嗯，但是他们熟悉当地的地形，而且有群众基础。没错，他们都是农民。你说的这两点，他们完全具备。好，这就够了。嗯。用这个将它固定在五十毫米迫击炮的炮弹顶部，炮弹爆炸后可以直接炸碎容器，弹片便可以带着病毒打入人体。杀伤力如何？以爆炸点为原点，一个容器的病毒足可以让周围二十米到三十米之间的所有敌人中毒身亡。哼，很好。你负责干掉炮楼上的鬼子机枪，其他几个负责干掉鬼子的巡逻队。嗯，苏姑娘。啊，大哥，我已经没事了，下命令吧。好，我进仓库拿炸药去，你负责干掉仓库门口的哨兵。是，行动。
赶快拿炸药上车。好，好。手榴弹也炸不开这么厚的两层木头。手榴弹就算是扔在木头上，也会弹到车下面去。师妹，确实是个好主意，但是一定要保证不能让黄明峰接近汽车。我们就守在这辆卡车上。可是车上面。把车上面的木头加固些。春熙，没这个必要吧？师傅，如果这些病毒再被黄明峰炸毁，春熙将无颜再面对深谷将军了。你已经竭尽所能了，深谷将军也应该能看得到。不，师傅。这一次，春熙要与这辆卡车共存亡。大哥。石头。遇到什么不测，突击队就交给你了。大哥，你怎么说这话呢？开车。
他们来了。没事吧？没事，没事。大哥，你没事吧？没事。师傅，我在这儿。师傅，云姑，把手给我。小哥，你别过来。云姑，支持一下。大哥，云姑快撑不住了。云姑，坚持住，坚持住。云姑，师傅，云姑，云姑，云姑，师傅。
就往那个木头包着的车上扔，明白？你们听到了吗？是是。王明峰不在这里。如果下一次还是这些土八路攻击的话，那就可以说明黄明峰已经死在了玉龙山口了。几个鬼子吗？我哎，好了好了，我错了。这算什么打法？一点章法都没有！土包子，哼，都是些土八路游击队。如果黄明峰还活着，他绝不会这么愚蠢。嗯，看来。我现在真的可以好好的睡一觉了。
们来了。我们要个卡车，共存亡。
想过我这一关，不容易。呀！嗯。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！